वेलकम टू कालिम मैथ्स चानेल वीडियो सिक्त क्लास चाप्टर लैवन रेस अं प्रपोर्शन एक्सरसैज फोर्थ प्रॉब्लम सा सो इंत मन टोटल सवंटीन प्रॉब्लम्स इच्छा सो वन बै वन सा फस्ट प्रॉब्लम इफ थ्री ऐपल कास्ट रूपी फारटी फै हाउ मच वुड फाइव ऐपल कास्ट अटे थ्री ऐपल कास्ट मूड ऐपल कास्ट वे रूपी फारटी फाइव अब फाइव ऐपल के एंत कास्ट अड़ना सो इक फस्ट स्टे कास्ट आफ थ्री ऐपल ईक्वल टू रूपी फारटी फाइव दें कास्ट आफ वन ऐपल ईक्वल टू थ्री रईट हैंड सैड ट्रांसफर से वन बै थ्री अवतनी सो फारटी फाइव इंटू वन बै थ्री फारटी फाइव बै थ्री रूपी दट थ्री थ्री वन जो थ्री इक रिमैंडर वन वो फिफ्टीन अो थ्री फाइव जो फिफ्टीन काबी मन को रूपी फिफ्टीन इज दसर अटे कास्ट आफ वन ऐपल बट इक मन को अड़ी क्वेश्चन में फाइव ऐपल कास्ट एंता देर फर् कास्ट आफ फाइव ऐपल ईक्वल टू फाइव इंटू रूपी फिफ्टीन फिफ्टीन फाइव जो सी फाइव अटे रूपी सी फाइव इज द कास्ट आफ फाइव ऐपल नैक्स्ट कमिंग टू सैकंड प्रॉब्लम Lakshmi bought seven books for a total of rupees fifty-six. How much would she pay for just three books? So Lakshmi seven books ne rupees fifty-six to purchase jese. How much would she pay for just three books? Ante andalo ka mood books ki ame anta pay jese sunde. So cost of seven books equal to rupees fifty-six. Then cost of one book one book equal to rupees fifty six uh, into one by seven that is fifty six by seven. So seven eight ja fifty six kaoti. Each book yo ka cost to say eight rupees ikada. In mid rupees. So therefore cost of three books same ho thanda three into rupees eight. Three eight ja twenty four. So answer is rupees twenty four. Next coming to third problem. Reena wants to. प्रिपेर वेजिटेबल पुलाव शी नीड्स थ्री हड्रेड ग्राम आफ रईस इफ शी हाज टू फीड फोर पीपल हाउ मच आफ रईस इज़ नीडेड इफ द सेम पुलाव इज़ प्रिपेर्ड फर् सैवन पीपल सो रीना अने अम्म इक वेजिटेबल पुलाव तैयार ना मंद की त्री हड्रेड ग्राम रईस कावाली नलगर की प्रिपेर चेयर सो आखन एडु मंद की वेजिटेबल पुलाव प्रिपेर चेयरेंटे एन ग्राम आफ रईस कावाली सो इध क्वेश्चन सो आसर वे रईस नीडेड टू फीड फोर पीपल ईक्वल टू थ्री हड्रेड ग्राम दईस नीडेड टू फीड वन पर्सन अटे पर्सन की असल एंत रईस पड़ती है थ्री हड्रेड डिवेड बै फोर ग्राम दट सी फै ग्राम देर फोर रईस नीडेड टू मेक् पुलाव फर् सैवन पीपल अटे सैबर्स की एंत क्या चेयरेंटे सैवन इंटू वन पर्सन अमौंट आफ रईस अटे सी फै ग्राम सैवन इंटू सी फै दट फाइव ट्वेंटी फै ग्राम दट द आसर नैक्स्ट कमिंग टू फोर्थ वन द कास्ट आफ सिक्सटीन चेर्स इज रूपी थर्टी सिक्स हड्रेड फैंड द नंबर आफ् चेर्स दट कैन बी पर्चे फर् रूपी फोर थौज फाइव हड्रेड अटे पदहार कुर्ची मूड वेल आर वूपायलते मन दर डबूल नागल ईदे एन चेर्स मन कवच्छ अभी क्वेश्चन सो द कास्ट आफ सिक्सटीन चेर्स ईक्वल टू रूपी थर्टी सिक्स हड्रेड कास्ट आफ वन चेर एंत इक क्या सिक्सटीन रईट हैंड सैड ट्रांसफर चेयर सो वन बै सिक्सटीन अवत दट रूपी थर्टी सिक्स हड्रेड इंटू वन बै सिक्सटीन सो मन को चेर कास्ट वे रूपी टू हड्रेड ट्वेंटी फाइव वस्तु सो नंबर आफ् चेर्स कैन बी पर्चे ईक्वल रूपी फोर थौज फाइव हड्रेड डिवेडेड बै कास्ट आफ् चेर अटे रूपी टू ट्वेंटी फै सो मन को ट्वेंटी वस्तु अंत इकड़े अमौंट तो मन ट्वेंटी चेर्स कैक्स्ट कमिंग टू फिफ्त प्रॉब्लम ए ट्रेन मूविंग अट ए काटेंट स्पीड कवर्स ए डिस्टेंस आफ नयटी किस इन टू अवर्स Find the time taken by the train to cover a distance of 540 kilometers at the same speed. And okay, rail 
కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే అదే స్పీడ్తో సేమ్ స్పీడ్తో నైంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి టూ అవర్స్ పడుతుంది ఒకవేళ అదే ట్రైను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ట్రైన్ ఇన్ టూ అవర్స్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ కిలోమీటర్స్ సో టూ అవర్స్కి మనకు నైంటీ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అప్పుడు డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ట్రైన్ ఇన్ వన్ అవర్ వన్ అవర్కి అది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే నైంటీ డివైడెడ్ బై ఈ టూని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వన్ బై టూ అవుతుంది కాబట్టి నైంటీ ఇంటూ వన్ బై టూ నైంటీ బై టూ కిలోమీటర్స్ సో దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ అ వన్ అవర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ట్రైన్ దేర్ ఫోర్ టైం టేకెన్ బై ద ట్రైన్ టు కవర్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ డివైడెడ్ బై వన్ అవర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ట్రైన్ దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సో ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అలాగే ఫైవ్ టేబుల్తో ఫైవ్ ఫార్టీని ఫార్టీ ఫైవ్ని డివైడ్ చేసి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈజ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిక్స్త్ వన్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ కుమార్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఈజ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇఫ్ ఈజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ దెన్ అంటే కుమార్ అనే పర్సన్కి జీతము అంటే అతని ఇన్కమ్ ఎంత త్రీ మంత్స్కి రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ చొప్పున ఇక్కడ త్రీ టూ రోమన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ హౌ మచ్ విల్ హీ ఎర్న్ ఇన్ ఫైవ్ మంత్స్ సో అదే జీతం అతడికి వస్తే దాని లెక్క ప్రకారం ఫైవ్ మంత్స్కి అతడికి టోటల్ ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన అమౌంట్ త్రీ మంత్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం వన్ మంత్కి ఎంత సంపాదిస్తాడు అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని ఇంటూ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది దేర్ ఫర్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ కుమార్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ దెన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ కుమార్ ఫర్ వన్ మంత్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై త్రీ త్రీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వన్ బై త్రీ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై త్రీ సో త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో వన్ మంత్కి కుమార్కి రూపీస్ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుంది ఆ లెక్కన ఫైవ్ మంత్స్కి ఎంత వస్తుంది దేర్ ఫర్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ కుమార్ ఫర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ థౌజండ్ దట్ ఈస్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ so this is the first roman answer next second question in how many months will he earn rupees 95000 so ide jeetham prakaram atadiki 95000 enni nelalu tarvata vastundi so number of months kumar will earn equal uh, rupees 95000 equal to rupees 95000 divided by rupees 5000 ikka meer observe chese zeros three zeros three zeros numerator and denominator lo cancel avutayi నెక్స్ట్ ఫైవ్ నైన్టీన్ గా నైంటీ ఫైవ్ సో నైన్టీన్ మంత్స్ని మనం ఒకవేళ ఇయర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే వన్ ఇయర్ సెవెన్ మంత్స్ సో నైన్టీన్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ సెవెన్ మంత్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ కమింగ్ టు సెవెంత్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ మీటర్స్ ఆఫ్ క్లోత్ ఈజ్ రూపీస్ టూ నైంటీ ఫోర్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఆఫ్ క్లోత్ అంటే సెవెన్ మీటర్స్ ఉన్న ఒక బట్ట యొక్క కాస్ట్ రెండు వందల తొంభై నాలుగు రూపాయలు అయినప్పుడు అదే ఐదు మీటర్లు ఉన్నప్పుడు ఆ క్లాత్కి ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ స్టెప్ కాస్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ మీటర్స్ ఆఫ్ క్లాత్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ మీటర్ ఆఫ్ క్లాత్ ఈక్వల్ టు ఈ సెవెన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వన్ బై సెవెన్ అవుతుంది సో రూపీస్ టూ నైంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దట్ ఈస్ ఫార్టీ టూ రూపీస్ ఫార్టీ టూ ఫర్ ఈచ్ మీటర్ సో దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఆఫ్ క్లాత్ ఈక్వల్ టు 5 meters into rupees 40 that is rupees 210 coming to eighth problem a farmer has sheep and cows in the ratio 8 is to 3 and oka raithu dagara gorrelu mariyu aavulu vat ratio vachesi 8 is to 3 la undi so ee lekkana first roman padaram how many sheep has the farmer if he has 180 cows అంటే అతడి దగ్గర మొత్తం నూట ఎనభై ఆవులు ఉంటే ఈ రేషియో ప్రకారం ఎన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ స్టెప్ రేషియో ఆఫ్ షీప్స్ ఇష్ టు కౌస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇష్ టు త్రీ ఆల్రెడీ మనకు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు నా అలాగే నంబర్ ఆఫ్ కౌస్ కూడా ఇచ్చారు వన్ ఎయిటీ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కౌస్ యొక్క రేషియో త్రీ కాబట్టి త్రీ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ నంబర్ ఆఫ్ కౌస్ అప్పుడు వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుందంటే ఈ త్రీని రైట్
కాబట్టి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇంటూ ఈచ్ పార్ట్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీ సో ఎయిట్ సిక్స్ జో ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ షిప్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇదే ప్రాబ్లంలో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ షీప్ టు ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ద ఫార్మర్ హ్యాస్ ఇక్కడ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ ఏమంటున్నారు నంబర్ ఆఫ్ షీప్స్ టు టోటల్ రేషియో టోటల్ అంటే ఇక్కడ ఆవులు మరియు గొర్రెలు కలిపితే వచ్చే రేషియో సో రేషియో ఆఫ్ షీప్స్ ఇస్ టు కౌ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇస్ టు త్రీ కాబట్టి టోటల్ రేషియో ఏమవుతుంది రేషియో ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ లెవెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం రేషియో ఆఫ్ షీప్స్ ఇస్ టు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ సో ఎయిట్ ఇస్ టు లెవెన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ రోమన్ ప్రాబ్లం ఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ విత్ ద ఫార్మర్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ కౌస్ విత్ హిమ్ సో సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం టోటల్ నంబర్ వచ్చేసి రేషియో ప్రకారం లెవెన్ సో దేర్ ఫర్ రేషియో ఆఫ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఇస్ టు కౌస్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ ఇస్ టు త్రీ ఆర్ లెవెన్ బై త్రీ దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నైన్త్ ప్రాబ్లం ఆర్ త్రీ కామా ఫైవ్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా నైన్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఇఫ్ వి చేంజ్ దర్ ఆర్డర్ కెన్ వి థింక్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ పేర్స్ రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రపోర్షనాలిటీ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ యూ కెన్ ఫర్ ద ఎబో ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇక్కడ మనకు ఫోర్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు త్రీ కామా ఫైవ్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా నైన్ ఈ నాలుగు నెంబర్స్ ప్రపోర్షన్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా అలాగే ఒకవేళ వాటి యొక్క ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు అవి ప్రపోర్షనల్ పేర్స్ అవుతాయా కాదా అలాగే మనకు ఎన్ని పాజిబుల్ అయితే అన్ని ప్రపోర్షనాలిటీ స్టేట్మెంట్స్ రాయమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అంటే ఆర్ త్రీ కామా ఫైవ్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా నైన్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి నో ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏ ఇస్ టు బి అలాగే సి ఇస్ టు డి ఉన్నప్పుడు సో ఆ ఆర్డర్ ఫాలో అయినప్పుడు మనం త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇక్కడ ఏ ఇస్ టు బి అవుతుంది అలాగే సి ఇస్ టు డి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు నైన్ అవుతుంది సో ప్రపోర్షనాలిటీ ప్ర తీరం ప్రకారం ఏ ఇస్ టు డి అలాగే బి ఇస్ టు సి మల్టిప్లై చేయాలి సో త్రీ నైన్ జే ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది అలాగే మిడిల్ టర్మ్స్ అంటే ఫైవ్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ అవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఆన్సరు త్రీ ఇంటూ నైన్ వచ్చే ఆన్సర్కి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్కి ఈక్వల్ ఉండాలి అంటే ఏ ఇస్ టు బి ప్రపోర్షనల్ టు సి ఇస్ టు డి అయినప్పుడు ఏ ఇంటూ డి ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి అయినప్పుడు ఇది ప్రపోర్షనల్లో ఉన్నట్టు మనం చెప్తాం ఒకవేళ ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ కానప్పుడు ఇది ప్రపోర్షనల్ కానట్టు చెప్పాలి సో ఇక్కడ మనకు త్రీ ఇంటూ నైన్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా ఆర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ సెవెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ నో ఒకవేళ మనం చేంజ్ ద ఆర్డర్ అంటే ఆర్డర్ చేంజ్ చేసి మనం వెరిఫై చేస్తే ప్రపోర్షన్ వస్తుందా లేదా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే త్రీ ఇస్ టు నైన్ తీసుకున్నాము అలాగే ఫైవ్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాం ఒకవేళ ఈ విధంగా మనం ఇచ్చిన వీటిని ఆర్డర్ని చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు ప్రపోర్షన్ ప్రపోర్షన్లో ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నట్టు నిరూపించగలుగుతాం అంటే త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఏమవుతుంది త్రీ ఫి త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే నైన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇక్కడ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మ్యాచ్ అయింది అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది ఏ ఇంటూ డి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ సి కాబట్టి త్రీ నైన్ ఫైవ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ అలాగే ఇంకొక కాంబినేషన్ ఆర్డర్ మనం చేంజ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అలాగే నైన్ ఇస్ టు త్రీ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే ఫైవ్ నైన్ జా కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా కూడా మనం ఆర్డర్ చేంజ్ చేసిన మనకు సేమ్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాబట్టి కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ కామా ఫైవ్ కామా నైన్ కామా త్రీ ఇన్ ప్రపోర్షన్
సో టెంపరేచర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి పడిపోయింది లాస్ట్ థర్టీ డేస్ అంటే థర్టీ డేస్ బిఫోర్ ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డ్రాప్ రిమైన్ సేమ్ అంటే ఇదే విధంగా ఒకవేళ టెంపరేచర్ డ్రాప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతే హౌ మచ్ మోర్ విల్ టెంపరేచర్ డ్రాప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టే టెన్ డేస్ అంటే మళ్ళీ వచ్చే పది రోజుల వరకు ఇదే రేట్ ప్రకారం టెంపరేచర్ డే బై డే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే టెన్ డేస్ తర్వాత ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఇది క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ రేప్ రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డ్రాప్డ్ ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే థర్టీ బై ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈస్ టూ సో ఇక్కడ రేషియో ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ప్రకారం వీటిని అరేంజ్ చేసి థర్టీ డేస్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెన్ డేస్ ఇస్ టు ఎక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అక్కడ అంటే ఇక్కడ నేను అన్నోని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను దాన్నే మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో వీటిని మీన్స్ అంటాం మిడిల్ టర్మ్స్ వీటిని ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాము సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ మీన్స్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ మ్యాచ్ కావాలి సో ఈ కండిషన్ దీన్నే రేషియో ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ అంటాము ఇంతమంది ప్రాబ్లంలో కూడా చూసాము సో థర్టీ డేస్ ఇంటూ ఎక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంటూ టెన్ డేస్ సో ఇక్కడ థర్టీని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వన్ బై థర్టీ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టెన్ డివైడెడ్ బై థర్టీ సో ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కమింగ్ టు లెవెంత్ ప్రాబ్లం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇక్కడ మనకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ బై ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు డాష్ బై సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బై డాష్ ఈక్వల్ టు డాష్ బై థర్టీ సో ఇక్కడ మనం యూజింగ్ రేషియో ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి ఈ బ్లాంక్స్ ఏమున్నాయో వాటిని ఫిల్ చేయాలి సో ఫస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎయిటీన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై సిక్స్ సో వీటిని రేషియో ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ప్రకారం అరేంజ్ చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు ఎయిటీన్ ఇస్ టు ఏ ఇస్ టు సిక్స్ లాగా రాయచ్చు సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మనం మీన్స్తో మ్యాచ్ చేస్తే అంటే ఎయిటీన్ ఇస్ టు ఏతో మ్యా మ్యాచ్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ ఇస్ టు ఏ ఇప్పుడు ఈ ఎయిటీన్ని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వన్ బై ఎయిట్ ఎయిటీన్ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ బై ఎయిటీన్ దట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ సో సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ అలాగే త్రీ టేబుల్ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ సో అన్నోన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వచ్చింది సో దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ వన్ సో నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ రాస్తున్నాను ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇదే రేషియో ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ప్రాపర్టీ చేసి నెక్స్ట్ వాల్యూస్ కూడా క్యాల్కులేట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ నవ్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బై దెన్ ఈ అన్నోన్ని నేను స్మాల్ బిగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా సో యూజింగ్ ప్రపోర్షన్ ప్రాపర్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇస్ టు టెన్ ఇస్ టు బి సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ ఇంటు బి ఈక్వల్ టు మీన్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ఇక్కడ సో ఫైవ్ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ టెన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అప్పుడు వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది సో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ టేబుల్లో ఫైవ్ టూ జా టెన్ సిక్స్ టూ జా టువెల్ అవుతుంది సో ఈ సెకండ్ అన్నోన్ వాల్యూ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ దేర్ ఫోర్ బి ఈక్వల్ టు నవ్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా ఈ రెండిని మనం ఈక్వేట్ చేస్తే మనం సపోజ్ దీన్ని నేను సి అనుకుంటున్నాను ఈ అన్నోన్ వాల్యూ సో టెన్ బై ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు సి బై థర్టీ సో టెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇస్ టు సి ఇస్ టు థర్టీ సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే టెన్ ఇంటూ థర్టీ ఈక్వల్స్ టు మీన్స్ మల్టిప్లై అయింది దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సి సో ఈ ట్వెల్వ్ని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వన్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో టెన్ ఇంటూ థర్టీ బై ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైనల్గా మనం అన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ బై ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ బై ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ట్వెల్త్ ప్రాబ్లం ఇందులో ఫస్ట్ రోమన్ రేషియో ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ
ఈ త్రీ కాలమ్స్ వాల్యూస్ ఫిల్ చేశాక మనకు నచ్చిన మిగతా మూడు కాంబినేషన్స్ కూడా తీసుకొని ఫిల్ చేయొచ్చు సో యూజింగ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ రేషియోస్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ టూ కాలమ్ తీసుకుంటే కూడా టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు నేను సపోజ్ దీన్ని ఫస్ట్ రో వచ్చేసి బ్రెడ్త్ రేషియో అలాగే సెకండ్ రో వచ్చేసి లెంత్ కాబట్టి B1 L1, B2 L2, B3 L3, B4 L4, B5 L5, ఎల్ టూ బీ త్రీ ఎల్ త్రీ బీ ఫోర్ ఎల్ ఫోర్ బీ ఫైవ్ ఎల్ ఎల్ ఫైవ్ అలాగే బీ సిక్స్ ఎల్ సిక్స్ లాగా ట్రేడ్ చేస్తున్నాను సో ఆ లెక్కన ఇది మనకు బీ టూ అవుతుంది బీ టూ ఇస్ అన్నోన్ వాల్యూ దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి యూజింగ్ రేషియో ఆఫ్ ప్రపోజన్ సో టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు బీ టూ బై ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మల్టీప్లైస్ టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు మీన్స్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ బీ టూ సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జా ఫిఫ్టీ టెన్ ఇంటూ టూ దట్ ఈస్ ట్వంటీ సో ఫస్ట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ బీ టూ ప్లేస్లో నేను ఇక్కడ ట్వంటీ రాస్తున్నాను సో ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇదే ప్రాపర్టీ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్స్ని రేషియో ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ప్రకారం ఇది చేసి మనం ఇక్కడ ఎల్ త్రీ అంటే లెంత్ త్రీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ట్వంటీ బై ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ బై ఎల్ త్రీ అన్నోన్ వాల్యూ సో యూజింగ్ రేషియో ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ట్వంటీ ఇస్టు ఫిఫ్టీ ఇస్టు ఫార్టీ ఇస్టు ఎల్ త్రీ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎల్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫార్టీ సో ఇక్కడ ఎల్ త్రీ మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ ట్వంటీ దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వన్ బై ట్వంటీ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫార్టీ బై ట్వంటీ సో ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ వన్ జా టూ టూ జా ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ జా హండ్రెడ్ సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆన్సర్ అంటే లెంత్ త్రీ వచ్చేసి మనకు హండ్రెడ్ నేను ఇక్కడ టేబుల్లో ఫిల్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా మనకు నచ్చిన ఏమైనా త్రీ త్రీ మోర్ కాలమ్స్ మనం ఫిల్ చేయమంటున్నారు నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా తీసుకున్నాను మీకు డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ రావచ్చు నేను ఇక్కడ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ థర్డ్ కాలం తీసుకున్నాను ఇష్టు ఈక్వల్స్ టు టూ బై ఫైవ్ సో దట్ ఈస్ టూ బై ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేసే మనకు ఫోర్ బై టెన్ అవుతుంది సో టూ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్ టూ టెన్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే టూ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ వస్తుంది అలాగే మీన్స్ మల్టీప్లై చేస్తే ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సో ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ బీ ఫోర్ అంటే బ్రెడ్త్ ఫోర్ ఫోర్ లాట్ రీడ్ చేస్తున్నా అలాగే లెంత్ ఫోర్ని టెన్ లాట్ రీడ్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ ఫోర్ అలాగే టెన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కాలం ఫిల్ చేయాలంటే ఇక్కడ టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ లా తీసుకున్నా సో టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ దట్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ నేను బ్రెడ్త్ ఫైవ్ లెంత్ ఫైవ్లో ఇక్కడ మనకు సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ వస్తాయి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా లాస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టూ ఫైవ్ సో టూ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇస్టు ఎయిట్ ఇస్ టూ ట్వంటీ సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టూ ఎయిట్ సో దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫార్టీ అలాగే ఫైవ్ ఎయిట్ జా కూడా ఫార్టీ కాబట్టి దీని ప్రకారం అంటే మీన్స్ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి B6 అంటే బ్రెడ్త్ సిక్స్ ఎయిట్ అలాగే లెంత్ సిక్స్ నేను ట్వంటీ లా తీసుకున్నాను సో ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ సో మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ రావచ్చు ఇదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే నాకు ఈ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ రోమన్ ప్రాబ్లం అండర్ ద సేమ్ వన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ లెంత్ టు బ్రెడ్త్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ అని ఇచ్చారు సో మీరు మీ యొక్క క్లాస్ రూమ్ లెంత్ బ్రెడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో మీకు డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి కాబట్టి డూ బై యువర్ సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్టీన్త్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ ప్రాబ్లం గీతా ఎన్స్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎ మంత్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ షీ సేవ్స్ రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ ఫైండ్
ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్పెండిచర్ టు సేవింగ్స్ రేషియో అడుగుతుంది అంటే ఆమె చేసే ఖర్చు డివైడెడ్ బై ఆమె చేసే సేవింగ్స్ సేవింగ్స్ ఆల్రెడీ మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు త్రీ థౌజండ్ సో ఫస్ట్ మనకు ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో టోటల్ ఇన్కమ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ కావాలంటే సేవింగ్స్ని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మైనస్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్స్ అంటే ఆమెకు వచ్చే జీతంలో నుంచి సేవింగ్స్ తీసేస్తే మనకు ఆమె చేసే ఖర్చులు వస్తాయి దట్ ఈస్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మైనస్ రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్ వచ్చింది నైన్ థౌజండ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఎక్స్పెండిచర్ టు సేవింగ్స్ రేషియో వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ బై త్రీ థౌజండ్ సో జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో త్రీ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయితే నైన్ బై త్రీ ఉంటుంది సో త్రీ వన్ జా త్రీ 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 జా నైన్ సో దట్ ఈస్ త్రీ బై వన్ ఆర్ త్రీ ఇస్ టు వన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ సేవింగ్స్ టు హర్ ఇన్కమ్ రేషియో సేవింగ్స్ వచ్చేసి రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సో ఇక్కడ కూడా జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు త్రీ బై ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో రూపీస్ రూపీస్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతే త్రీ బై ట్వెల్వ్ సో త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ సో ఈ లెక్కన వన్ బై ఫోర్ ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ ఎక్స్పెండిచర్ టు హర్ ఇన్కమ్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నా ఎక్స్పెండిచర్ రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ అలాగే ఇన్కమ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇక్కడ కూడా త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో సో నెక్స్ట్ త్రీ టేబుల్లో త్రీ త్రీ జా నైన్ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ రూపీస్ రూపీస్ సింబల్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ బై ఫోర్ ఆర్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫోర్టీన్త్ ప్రాబ్లం దేర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఆర్ మేల్స్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫస్ట్ రోమన్ ప్రాబ్లం ద నంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ అంటే ఒక ఆఫీస్లో మొత్తం నలభై ఐదు మంది వర్క్ చేస్తే అందులో ఇరవై ఐదు మంది ఆడవాళ్ళు సో మగవాళ్ళు ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేయాలి దాని తర్వాత రేషియోస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో టోటల్ పర్సన్స్ ఈక్వల్ టు మేల్స్ ప్లస్ ఫీమేల్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మేల్స్ అంటే మగవారు కావాలి సో మేల్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ పర్సన్స్ మైనస్ ఫీమేల్ దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ అంటే ఇరవై మంది మగవాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం రేషియో క్యాల్కులేట్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ అంటే న్యూ న్యూమరేటర్లో ఫీమేల్స్ అలాగే డినామినేటర్లో మేల్స్ వ్యాల్యూ సబ్స్టూడ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ సో ఈ రెండు మనకు ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫైవ్ 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 జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సో దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు ద నంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ని మనం క్వైట్ ఆపోజిట్గా తీసుకుంటే అంటే ఆ రేషియోని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్గా న్యూమరేటర్గా కన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ సెకండ్ ఆన్సర్ కూడా సో ఇంతకుముందు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ తీసుకున్నాం ప్రీవియస్ ఇప్పుడు ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ లాగా తీసుకోవాలి మేల్స్ బై ఫీమేల్స్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం రెండు ఫైవ్ టేబుల్లో పోతాయి కాబట్టి ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫోర్ బై ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ స్వీట్స్ కంటైన్ yellow and green sweets for every two yellow sweets there are six green sweets complete this table based on based on the above information okay so ikkada manaku oka table icharu aa table lo yellow sweets green sweets total sweets icharu so actually ikkada blanks untai so blank 6 8 4 12 blank 6 blank 24 next blank 24 blank 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 40 so textbook lo meer use kon table so ikkada manam ratio of proportion use chesi ee table ni fill chestam so ikkada ichina condition entante for every two yellow sweets paspu rangu lo unna sweets rendu unte akada aakpachcha rangu vi 6 undali 6 undali so ee condition manam use cheskoni ee table ni fill chestam anamata ikkada kuda ratio of proportion property use chestam ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ టూ ఎలా వస్తుందంటే టూ ఇస్ టు సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫోర్ లా తీసుకోవాలి స
6 table 6 1 6 6 4 24 so numerator lo manaku 2 into 4 8 so ee vidhanga manaku first answer vastundi first column lo 2 now answer these questions what is the ratio of green to yellow sweets so green sweets divided by yellow sweets already manaku question lo ichina condition prakaram for every 6 uh, for every 2 yellow sweets ki uh, 6 green sweets undala nichar so dan base cheskon 6 by 2 iskunam ikkada so 2 1 ja 2 2 3 ja 6 so 3 by 1 is the answer or 3 is to 1 next second one if you have 8 yellow sweets how many green sweets will you have so manam inta mundu iskuna table prakaram ikkada 24 green sweets vasthayi next third problem if there are 32 sweets in the medium sized bag how many will be yellow ala idu kuda from the table 8 yellow sweets laga teeskovali next if the super fat size bag there are 40 sweets how many will be green ante bag lo suppose 40 sweets unte andulo enni green color sweets unde chance ante remaining vachesi manaku naturally yellow color sweets unde so from the table 30 uh, green sweets so manaku ichina condition yellow sweets by green sweets vachese 2 by 6 deen help iskon manam ikkada green sweets by total sweets ratio manaku already ichcha 24 by 32 kabatti then equate to a by 40 cheyali ante table lo unna one of the column tho manam match chesthe ikkada 24 into 40 equal to 32 into a avutundi so ee lekkana manaku green sweets ante ikkada nenu unknown value a anukuntunanu so 40 ni manam left hand side transpose chese 24 into 32 divided by 40 avutundi so answer is 30 next coming to fifth roman problem in the sweet bowl if there are 16 yellow sweets how many total sweets are in the bowl so from first column of the given table yellow sweets by total sweets which is 2 by 8 avutundi ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఫస్ట్ కాలం yellow sweets 2 total sweets 8 సో 2 by 8 equal to 16 by a ఇక్కడ కూడా 2 into a equal to 8 into 16 అవుతుంది సో 2 ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసి 1 by 2 సో 8 into 16 by 2 సో 2 8 ద 16 8 into 8 64 సో 64 ఇస్ ద ఆన్సర్ in the last problem 16th one in a school survey it was found that for every four girls there were five boys find in the following table so you could red color low on the textbook like charo you could have a calculator yes I can and you could have black pen the interest and values so you value sell a chai and using ratio of proportions property and of a school survey prakaram prati naluguru आड़ पिल्ले लगो, आई तो गुरा अब्बा एल उन्नत हो, इच्छा रण्डे ये कंडीशन ने मना यूज़ जैसा अंडे गर्ल्स बे बॉयस रेशे इक्वल टू फोर बे फाइव, दिन बेड जैस कन मना इकड़ा यूँ ना टेबल ने फर्स्ट फील जाए ले, सो इप ने सेकंड कलम कैलकुलेट ऐसे गर्ल्स बे बॉयस रेशे मना किचन so 4 by 5 divided by 8 by a and 4 by a equal to 8 into 5. So that is a equal to 4 in my right hand side transfer just 1 by 4 out. So 8 by 40 by 4. So 40 by 4 which is 10. So next to third column. Girls by boys equal to 4 by 5 equal to b by 15. So that is 4 into 15 equal to 5 into b. So, B equal to 4 into 15 by 5 out. That is 15, 4 is 60. 60 by 5. That is 12. Next, this is the fourth column. Girls by boys ratio 4 by 5. Now, we have unknown value C by 20. So, this is C by 20. So, that means 4 into 20 equal to 5 into C. So therefore c equal to 4 into 20 divided by 
फाइव सो फाइव वन जा फाइव फोर जा ट्वेंटी का वाटी फोर फोर जा सिक्सटीन इज़ द आंसर सो अंदर के नहीं निकला सिक्सटीन रास है ना नेक्स्ट कमिंग टू लास्ट कॉलम इकट्ट टू अननोन सुनने सो टू अननोन से मानम डी एंड ई लगा ट्रेड ऐसे गर्ल्स बे बॉयज रेश्यो एक्चुअली इच्छना क्वेश्चन प्रकार में फोर बाई फाइव इक्वल टू डी बाई ये इन दोनों ये फिफ्थ कॉलम लो टू अननोन सुनने का वाटी डी डी बाई ये लगा ट्रेड याल सो एस पर द रेश्यो ऑफ प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी फोर इनटू ई इक्वल टू फाइव इनटू डी इकड़ ई प्लस डी टोटल मन को टेबल ले इच्छा रहो फोर्टी फाइव इच्छा रहेगा ये वा अननोन वैल्यूस है इकड़ फोर्टी फाइव इच्छा रहो सो इधी प्लस इधी इक्वल टू फोर्टी फाइव नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू फोर्टी फाइव का वाटी आ कंडीशन में मन बेजेस को ने ई प्लस डी इक्वल्स टू फोर्टी फाइव अब डी एम होते ने ई आ ई ने प्लस सी ने मन इज इक्वल टू आउटर की ट्रांसफर जैसे माइनस ही होता है ना तो फोर्टी फाइव माइनस ही सो ये पुरु इकड़ डी प्लस लो मन ई ने सब्सट्रेशन फोर इनटू ई इक्वल टू एक्चुअल का एंटी फाइव इनटू डी बट डी प्लेस लो मानो एंजेस ना मंटे फोर्टी फाइव माइनस इन सब्सट्रेशन ना नेक्स्ट ही ब्रैकेट्स एलिमिनेट करेंगे फाइव इनटू फोर्टी फाइव माइनस फाइव इनटू ई लगा रायल सो देवरफॉर फोर ई इक्वल्स टू सो फाइव फोर्टी फाइव जो टू ट्वेंटी फ प्लस फाइव ई या उतने का वाटी फोर ई प्लस फाइव ई नाइन ई नाइन ई इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव ना पुरे ई इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय नाइन आउट होने सो नाइन टेबल में माना कुछ नाइन इनटू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव आर ट्वेंटी फाइव नाइन जा टू ट्वेंटी फाइव का वाटी कट ट्वेंटी फाइव इज वैल्यू ऑफ ई सो ये पुरे माना हम ई वैल्यू न्यूज़ जैसी कट डीन कैलकुलेट किया ले सो माना कि कट आले रिलेशन होंगे डी कोल 45 माइनस ई का वाटी 45 माइनस ई प्लेस लो 25 सब्सट्रेट है से 45 माइनस 25 इक्वल टू 20 इकट्ठे डी अंडे नंबर ऑफ गर्ल्स अलग ही स्मॉली अंडे कट नंबर ऑफ बॉयस काउंट नंबर ऑफ गर्ल्स अच्छे से 20 नंबर ऑफ बॉयस अच्छे से 25 सो ये दंग मनम फिफ्थ कॉलम ने फिल जैसा नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 20 नंबर ऑफ बॉयस इक्वल टू 25 इपुरी टेबल फिल जैसा के इकट्ठे क्वेश्चंस आड़ू थे ना फॉर रोमन प्रॉब्लम्स नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस व्हाट इज़ द रेश्यो ऑफ गर्ल्स टू बॉयस इधर आलर मना क्वेश्चन लोने इच्छा रो काउंटी डायरेक्ट आंसर फोर बाय फाइव और फोर इश टू फाइव फर्स्ट आंसर ना सेकंड वन इन ए क्लास ऑफ ट्वेंटी सेवेन चिल्ड्रन हाउ मेनी वुड बी गर्ल्स सो गर्ल्स बाय टोटल इक्वल टू फर्स्ट कॉलम दिस कुंडे सपोज फर्स्ट कॉलम हेल्प दिस कुंडे फोर बाय नाइन इक्वल टू एक्स बाय ट्वेंटी सेवन इकड़ उट रेश्यो ऑफ प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी इज़ जैसे फोर इनटू ट्वेंटी सेवन इक्वल टू नाइन इनटू अननोन वैल्यू एक्स सो एक्स इक्वल टू फोर इनटू ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय नाइन आउट होने सो आलेखन मन को एक्स वैल्यू ट्वेल्व बट एक्चुअल एन ने इंतह मंद गर्ल्स होने टारो गर्ल्स स्टूडेंट्स ट्वेल्थ सो डायरेक्टर राय कुंडा ये दंगा रेश्यो प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी यूजेसी सिंपलीफाई आली सो इधर वे दंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड वन देर आर फिफ्टी फोर चिल्ड्रन इन ए क्लास हाउ मेनी आर बॉयस सो टोटल फिफ्टी फोर है � 5 by 9 equal to unknown value, suppose you have y lot radius, so you have already x and x. So y by 54. So you have the ratio of proportion property. 5 into 54 equal to 9 into y. y equals to 9 into left hand side transfer 1 by 9. 5 into 54 by 9. So that is 30. So 30 is the answer. So finally, in the last Roman problem, if 20 girls join in a year, how many boys would join? Okay, well, okay, some of them will join in the school. Boys join in the school. Boys join in the school. In this ratio, 4 is to 5 ratio, we can treat it as a girls by boys ratio. First column, 4 by 5. Then, equal to 20 by Z. Number of girls by number of boys. We can calculate it as a child. We can calculate it as a child. 
సో దేర్ ఫోర్ రేషియో ప్రపోర్షన్ ప్రకారం ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ జెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ లా రాసే జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫైవ్ జా సో న్యూమరేటర్లో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ దిస్ ఛానల్